。我知道，现在我跟你解释这些，终究你还是会误会我的。但是站在我的立场上想一想，有谁不希望能做一个人人都夸的好后妈呢？但是站在公司的立场上想，这个骂名，哎，我就担了。阿姨，我都是二十几岁的人了，怎么说的我是小孩子似的？你能理解最好。既然业绩不好，就被关店了，我能理解。毕竟拳头伸回来才能打得更远嘛，这么点的商业道理我还是懂的。毕竟我也是奶奶的孙子。阿直啊，你能这么想？很好，阿姨啊，啊，一直以来您辛苦了，今天就让我送奶奶去公司吧。紫云啊，啊，你先走吧，让阿直送我过去。太好了，好啊好啊，那我正好有事儿，我先走了啊。是啊，不管你叫阿姨，这身是真心的还是怎么样，你懂这个道理，奶奶就放心一半了。奶奶，你不是说过吗？我们是一家人，就要和和睦睦的呀。我也说过了，这回回来想要好好干一番事业，所以啊，我准备跟在你还有阿姨后面，好好学习学习。你下定决心想见日华了？对，所以给我一次面试的机会。谈谈看，你对现在的瑞华怎么看？瑞华，瑞华的素金组在莫阿姨的带领下一直在行业的前端，所以在这方面的经验，我跟他肯定是比不了的。但前几年我在国外的一些钻石财宝的公司打过工，学习了一些东西，也积累了一些经验。所以，如果您相信我的话，就让我和我哥一把把镶嵌组做大。于毅最近几年。把精力都放在了公司的融资上面了。虽然他是在镶嵌组挂了个名字，但是精力没有完全扑在这上面。你能有信心，你哥哥跟你能够协力把镶嵌组发展起来吗？我知道您对我和我哥的这个组合心里还有一个问号，但是我们愿意全力以赴。钻石这两年在国内发展势头很好，镶嵌产品里头它是非常有发展潜力的。可是我们这几十年都是做的是素金产品，瑞华的立足主要是素金，镶嵌不是我们的擅长，所以在资源的配备上，我们没有像素金组这么多的给镶嵌组。短期内我们也不想做什么调整，你觉得怎么样？这个我知道。奶奶，这方面你不用担心。前段时间我在东南亚的阿斯特光区签署了一份采购合同，您只需要把代理的收入归到我们镶嵌组，其他的预算我们可以按瑞华的一贯标准走。这个就是于毅说的那笔生意。对，没错。而且在产品和品牌重建方面，我们准备跟磁联的吴小慈合作。其他具体事项，我们等合作之后，我再仔细向你汇报。吴小慈这次回国，肯定有很多人想跟他合作。你们先把这个事儿谈定了吧，啊，一切都谈好了，我们再来看。好，我知道了。你没跟穆子云杠起来吧？哎，这事你怎么不跟我商量呢？这是胡来，你还还有心情喝酒？哥，我不是当年那个十岁小孩了，我跟他吵一架，再把他的东西扔出家。我现在在奶奶面前啊，对他都很尊敬，啊，我呢也顺便跟奶奶试了试水，把咱们的计划跟他说了一下。奶奶怎么说？还能说什么？就说。等你跟吴小慈签订合约之后，再跟他说。他只要没拒绝，那就还是有希望。所以，不该庆祝一下吗？你说。
我跟你说啊，这种贸然的事情只此一次，我是什么风格你是知道的，没有把握的事，我绝对不碰。哦，我再提醒你一下，木子云的根基很深，不是轻轻易易的就可以扳倒的。嗯。这些年啊，木子云一直在海外支撑，明明中国市场势头很火呀，可瑞华的业绩让他弄得原地踏步啊，我就不信他一点漏洞都没有。这些都是小事儿，奶奶要的是跟他理念相一致的帮手，目的是为了求稳，在这个大局下，奶奶不可能轻易割掉自己的左膀右臂，除非他看到动摇瑞华根本的证据。我们原地踏步，别人突飞猛进。求稳的结果，那就是落后。如果现在再让木子云这么混日子下去，那就是动摇瑞华的根本。再难，我都要把他拔下。今天早上啊，你就是险胜。最终我们能不能取得胜利啊，还得看吴小慈。所以高会那边啊，我们不能掉以轻心。哥，看来你得陪我去趟攀岩馆。首先，欢迎你们来到这个冰果消消消趣味攀岩联盟。然后我们这一次啊，凡是获奖者均有机会获得半年的年卡，啊，机会只有一次，我们可以来详细的了解一下。好，我看一下。哦，看一下啊。今天还有活动啊，看起来挺有意思的。这难度系数可不低啊，在登顶的过程中，连续的三次抓手位置，要成一条直线，率先登顶者获胜。你这又是从哪儿弄的规则？我这是为你们攀岩增加点乐趣。这看似是冰果的游戏套路，其实啊，是对你们智力和体力的双重考验。好，你们聊，我去忙了。这个挑战我喜欢，怎么样，于直，敢不敢比比？你看我说什么来着？上一次你桌球赢了他，他肯定要找机会给你点颜色看看吧？是这样，高小姐，如果我赢了你呢，我肯定会得罪你吧？如果我输给你，我不仅会得罪你，你还会鄙视我。这怎么看都是赔本买卖啊！这怎么能说是赔本的买卖呢？我大老远跑过来，你就这样扫我兴啊？要不这样，你呢就不要拒绝他了，你俩就赌一把。比一场，我来做裁判，保证公平公正，怎么样？这个主意好，哎，但是我先说好了啊，于直，你要是输给我了，你就得认我差遣一天，怎么样？敢不敢比？看来不得不比了。那这样，如果我赢了你的话，答应我一个条件，一言为定。是我先走，这一次我不想再错过了。看来我去东南亚，只为遇见你。不知道他现在怎么样
再对称一些，会不会有更好的效果？不好意思，吓到你了。我就是提醒你们一下，在办公室这么卿卿我我的，也不避讳一下，当心被人投诉了。周总，你说这话什么意思啊？没什么意思。哦，对了，高姐，我得跟你道歉。之前我说你不懂职场规则，看来是我错了。你不但很懂职场规则，而且比我懂得还要深刻，知道自己的直属上级能够给你比我更多的好处，是吧？你胡说什么？看来周总有些误会，没有关系，我可以陪高杰到董事会居总那儿去解释一下。办公室有摄像头，是误会，总能澄清的。啊，我误会不误会无关紧要。关键是不要让其他的同事误会就好了。我还要开会，你们继续聊。司总，对不起，没想到我的事还牵连你了。不用放在心上，他不能把我怎么样。安心准备比赛。嗯。阿月，有事儿啊？我要找小杰，小杰没下班呢，下班就回来了。你找他干什么呀？听故事。哎呀，你等他下班回来，他跟你讲，好吧？我就要找小杰。哎呦，月月，月月，月月，月月，你要听小杰讲故事啊？嗯。爸爸给你讲，你坐在这儿。不，我要小杰，我就要去找小杰，我现在就。月月，爸爸不舒服了，爸爸不舒服了，爸爸，爸爸心脏有些不舒服了，月月别闹了好吗？啊，害怕，爸，嗯，嗯，你怎么了？爸爸心脏有点不舒服，你别闹了啊，听话啊。爸爸就是心里有点闷得慌，不怕啊，月月呀、啊，你是爸爸最大的牵挂。只要你好，爸爸再不舒服都能撑过去。你画画，听爸爸画，好吗？嗯。啊，那不出去。哎，就在这儿画，爸爸看你画。嗯。画吧，看，月月听话，画吧。爸，我总算是学会花丝工艺了。您擅长的点翠、双蓝、菊瓷，都交给我好吗？现在这个样子，阿玉，你本该不是这样的命。看，啊，啊，哎，我看看，真好，阿玉画的真好。放啊！你的速度在业余水平里面已经放快，我再放水就对不起这项运动了。我就喜欢你这点。好吧，那既然我输了，我就悉心尊便了。你想让我陪你吃饭还是看电影？哎，如果你想要运动的话，骑马、钓鱼、高尔夫、网球、台球、乒乓球，我全部可以奉陪到底。所以这么说，你是已经服输了？愿赌服输。
那我就当你已经同意跟我们瑞华合作了。什么吃饭、看电影、骑马、划船什么的，等团建的时候，我一样要安排给你，帮你买的，怎么样？这你就没意思吧？怎么扯来扯去又扯到公事上去？说的好像我们只有公事上的关系。我要听你真心话哦。我敢保证，我刚刚说的所有的话都是真心话。我也非常期待跟你成为合作伙伴。好吧。虽然好像感觉是被你讹进来的，但是我既然说了愿赌服输，我就绝不食言。我答应你，合作愉快。这么说来，是同意于芷把你给引过来了？对啊，我们现在已经是盟友了，也请学长多多指教。多多指教。时间不早了，我还有个约，呃，下次我们三人一起吃饭，我请客，庆祝我们联盟成立。好，行，走了。干什么？输了还这么高兴，不像你的风格。我输了吗？我可不这么觉得。去换衣服吧，送你回去。哎，范师傅。我的手势好了啊、哦！来来来来，屋里请，屋里请。潘宇，你看。我给你带来了什么？蝴蝶，黑白的不好看。是啊，所以我想请你给它涂上颜色。你不是最擅长吗？好，我涂的最好看了。你还记得吗？当年我们在美院读书的时候，你爸说你还是学生。不可以谈恋爱。不过我还是经常跑过来哦，就是通过这个窗户，把我的素描递给你，你总是会让我的素描呈现出最绚丽的颜色。你还记得吧？你看，我涂的好看，漂亮。我还要涂。嗯。我到底要怎么样才能帮到你？这是没等思成一起走啊，我还以为下班之后你们恨不得天天黏在一起。开这种玩笑有意思吗？没意思吗？哦，那可能是因为你跟思成之间有意思，所以才会觉得我们没什么意思。这是。思成能给你，我同样可以给你，而且还会给的更多。哎，思成又不在这里，何必装成一副淑女的样子呢？是不是？你谁啊？不认识我了。我们在东南亚酒吧门口见过呀。酒吧？嗯。哦。你想干什么？没什么事儿，碰巧遇到你，忘了跟你介绍了。这是我女朋友。这种招呼，我觉得就没有必要打。哎，对了，我们是不是还有一场架没打完呢？你随时约我，但要提前给我打招呼，我好准备一下。什么意思啊？威胁我？现在都是法治社会，谁敢邀请谁呀？开玩笑的。走吧。男朋友。杰森
，人不可貌相啊！回去路上小心点啊！原来他是你同事啊，经常欺负你吗？我没事，我可以应付。我早就跟公司投诉过他了，他不能对我怎么样。你怎么来了？来找你约会啊？虽然这个时间间隔有点久，从东南亚到现在都要一个月了，可是你今天晚上有没有时间啊？玉芝，你要带我去哪儿啊？跟我走就是了。这里好美啊！对啊，城市里的灯光，就像是雨林里夜空中的点点繁星，让人有种静下来的力量。如果再有一棵生命树，那就好了。这个简单啊，我给你变个魔术就好了。什么魔术？心中默念三遍你想要的东西。你当我三岁小孩啊？三遍啊！一、二、三。你还保存着这片树叶啊？当然了，这是你送给我的第一份礼物，我当然得好好珍藏。这么开心的情况下，我们是不是要喝杯酒庆祝一下？喝酒？这里哪有酒啊？没想到，你还真准备了这个。这么说，我们真的可以喝一杯啦？没想到你这么容易就答应了，看来是我在雨林把你带坏了，把你变成一个小酒鬼了。香的味道，对啊，我知道你喝不了烈酒，所以准备了桃花醉啊。来，庆祝我们俩平安回到祖国的怀抱。那我就庆祝我们久别之后又重逢。干杯。哎，这么喝酒就没意思了，我们应该喝个交杯酒啊！哎，你要是再这样开玩笑，我就没收你这个了。嗯，送人的东西怎么说拿回就拿回啊？还我！嗯。赵司令，这次我抓住你了，绝对不会放手了
，下次再还给他。我跟你说啊，以后你可得好好的看着你们家那傻子，别随随便便啊、哦、就就放他出去祸害人。这回赔点钱就算了。要是再有一回，我就是拼了老命，我也得给他点教训。啊，对不起了，对不起了。做你们家邻居，我倒了八辈子霉了。老潘啊，你真的把人要看好，不可以粗心大意的。老潘啊，最惨的就是你们家高杰，他现在还没有男朋友吧？外公，发生什么事了？没事儿，没事儿，没事儿，你快看看你妈妈去。咱们家吵了一晚上了吗？都怪我呀，不应该带你妈妈出去买菜。受伤了，月月，先出来吧，不要让我和外公担心了啊！月月，出来，听话啊，听话，听小杰的话，出来啊，上药啊，出来，来来，慢点儿，慢点儿，小心头啊，慢点儿，慢点儿，小心，慢一点，慢一点，来，坐，先坐，这手怎么了？我看，嗯，疼，哎呦。哎呀，我去拿点酒精。是不是很疼啊？来，疼，吹一吹就不疼了啊。他们说我是害人精。我知道，妈妈不是故意的，是蓝色的车要撞平平，你是想推开平平是不是？嗯，嗯，是。知道，所以妈妈不是故意的。嗯，我啊。待会儿去买你最喜欢吃的蝴蝶酥给你啊，奖励你救了平平，好不好？蝴蝶酥，好，奖励我。嗯，好。我可是，可是他们说我害你，害你没有男朋友。怎么会呢？这跟……妈妈没有关系的，是小杰不想交男朋友。我只想守护在妈妈还有外公身边，我们三个人一起，不是很开心吗？那我没有害人，没有，当然没有了。来，我给你上药。是我，哎呦，你好。他们说的对。以我的家庭情况，想要遇到一个愿意跟我共同承担的男人，几乎是不可能的
高姐，比赛通知出来了，一共分三轮，这个是比赛细则，你看一下。电话响。哦，没事，推销东西的。哦，行，那你先忙啊。嗯，谢谢。嗯在忙什么呢怎么不接我电话、啊？工作太忙没听见吗？怎么了？我觉得我们不太合适。什什么不合适啊？谢谢你从东南亚到现在一直照顾我。你就把我们这一段当成是美好的经历吧。你一定会找到比我合适的人。我不想把我们的感情当做一个经历，何况这段经历还没有开始。你想离开我，起码要给我一个理由吧。我已经说得很清楚了。我来了，我来了。今晚我约了朋友，我先走了。哎、你不是，高杰，高杰，不是那个谁吃这个，我也不想啊。本来有顿大餐的，凉了，凉了。那位攀岩的高小姐，不是积极主动的不得了吗？搞了半天一个人自嗨啊？不是他，不是他。我在东南亚呢，遇到了一个很特别的女孩，不过因为一些事情走散了。哦，对了，就是去攀岩馆替那个。会员讨伐前男友的那个，他也姓高。同啊，我说你当时劝架神情都不对。你现在神情也不对啊，你被拒绝了，真被拒绝了。你使这么大劲人都不上当，是个干大事的姑娘。什么落井下石呢你？不是那个意思。她是不是有男朋友了？没有。他，他本来昨天都已经答应我了，可是今天又反悔了。说说理由了吗？嗯。哎呀，他这个人吧，心思很缜密，做事也比较谨慎。但总感觉在心里藏着什么事儿，没愿意跟我说。而且吧，我知道，女人都没有安全感，但是我还是觉得她应该是有什么事瞒着我。那简单，要想知道小道消息，得被贴心闺蜜了。她闺蜜不是咱潘岩馆会员吗？哎呀，可以啊你。
这事儿就交给你了啊，包在我身上，来再来一个。姐姐啊，我觉得那个詹姆斯挺有诚意的，特意赶过来等着你下班，为什么你不给他一个机会啊？也是给你自己一个机会。人都是一样的，他现在觉得我什么都好，等时间相处久了，也许什么都不好。给了他机会，也就给了自己失望的机会。我就害怕你这样错过了对的人，断送了自己的幸福。你不是我，你理解不了我的顾虑。我知道他喜欢我，但是我不敢喜欢他，我不想给他带来麻烦，我不想我的家人现在平静的生活有任何的改变。你这个人啊，执拗起来，谁劝你都没用。希望你最后不要后悔。包姐。你没有什么话想要跟我说？我知道你想问什么。那天，我该说的话都已经说得很清楚了，你再问，答案也是一样。你知不知道，你谈恋爱的时候特别搞笑？平常吧，大道理一套一套的，说的人无话可说。可是你一谈恋爱，你就一句话都没有了。所以我很确信，你是喜欢我的。你就当做失恋好了。你想要跟我分手，你起码要告诉我理由吧。我不想跟你谈恋爱，需要理由吗？无非就是我之前喜欢过你，但是现在不喜欢你了。啊，对了，我忘了，你有逃跑综合症，只要脑袋里一有事情，就犯了。但其实呢，你越是这样，越是逃避我。就越证明你喜欢我，请你不要自我感觉这么好。这样，这是一个珠宝展的邀请函，我会在展会上等你，直到你出现。你能不能不要做这么无聊的事啊？如果你不接受的话，我就只好在你家门口堵你了。你也知道我，从认识我开始，我就是说到做到的。行吧，于总，我要的票了，他肯定会来的。你想多了，学长。吴老师还要考验我吗？以我妈的名望，免不了有人上门攀谈的，不用草木皆兵。哦，对了，这是您上次要的那个高捷的资料。呃，虽然 j o s e l y n 是代表我们凡斯参加年度匠心珠宝设计大赛，但是如果您还有令千金可以加入我们凡斯的话，那这个名单还是可以调整的。谢谢周总，我会非常慎重的考虑你的邀请
啊，那太好了，太好了啊，那我就先告辞了。哎，好，再见，再见，再见。居然真的是潘月的女儿，潘月，你还是把女儿培养成了设计师，这是宿命还是巧合